Hi, good morning everyone. So today onwards we are discussing a new topic. The topic is multiple dosing regimen. So, so far we have uh, studied uh, one compartment, like compartment models you have learned, one and two compartment models. Uh, that is for determination of pharmacokinetic parameters by plasma drug concentration level data for a single dose administration. That means if you administer a single dose of a drug to any of the all and tier, after administering the single dose, you are collecting, you can collect the blood samples at periodic time intervals, analyze the blood sample for drug concentration, determine the drug concentration, plot the graph and determine the pharmacokinetic parameters. So this was the thing we have done for all this duration and we have done uh, various, uh, we have studied various derivations, various problems also we have calculated for determination of pharmacokinetic parameters from plasma samples if you are if you are administering the drug as a single dose. So uh, all this um, one compartment, two IV, and the three routes of administration. Everything you learned. Okay, so now hereafter we are going to learn how to determine the kinetic parameters if we are administering the drug as a multiple dosing. Different types of dosing if you are giving, how the parameters can be analyzed. So here you will learn. Apart from this, you learn about. Mm, multiple dosing IV bolus, multiple dosing extravascular, and multiple dosing two compartment models. Okay, so it is not that much mm, lengthier one like that of the single dosing, only two to three derivations are here to learn for you. Okay, but the important thing is. Mm, this is a simple and easy topic, but you have to understand the concept. Understanding the concept will be a bit difficult. Uh, understanding the concept take time. Okay, so this today in this session we are discussing only on the basic concept of multiple dosing. We are not entering into any of the derivation. Uh, the rest all the things we will learn later in the next session onwards. So you listen carefully and understand the things understand the concept first of all then we'll look into that once you understand the concept it is very very simple but if you don't understand it will be big uh, headache for you so uh, listen properly okay i have only four slides to show it for you but i will I'll be talking more so just listen to the sessions okay now uh, multiple dosing now before entering into the topic or in the first slide what is the necessity of the multiple dosing that you have to keep in mind? What is the necessity of administering a multiple dosing to a patient? So, the administration of multiple dosing is to maintain the plasma drug concentration. In order to maintain the plasma drug concentration within the therapeutic range. You know what is minimum effective concentration and what is maximum safe concentration. If you administer a single dose of the drug, the drug slowly appears into the blood and slowly it will be excreted out of the body and the plasma concentration will be reducing. So in a single dose, there are chances initially the drug will be in the subtherapeutic level, then it will enter into the therapeutic level, then it will reduce, again it may come back to the subtherapeutic level. That means it may come below the minimum effective concentration. So this three cycles can happen where three cycles can happen in the single dose study. Okay, because in the case of extravascular I am speaking, okay, not in case of IV, in extravascular slowly the drug is entering into the blood. That means that time in the initial time one it is below the minimum effective concentration that is the subtherapeutic level after reaching the minimum effective concentration that means it enter into the cyst it enter into the 
therapeutic level then during the elimination phase it comes back to the therapeutic level it comes back to the subtherapeutic level so the three subtherapeutic therapeutic again subtherapeutic the three things are happen in an extra vascular whereas in case of a single dosing iv bolus initially itself it is in the therapeutic level then slowly it comes back to the subtherapeutic level two levels are happening in case of iv bolus dose also okay now the purpose of this multiple dosing is to maintain the therapeutic level so if you are administering an iv bolus means initially it is in the therapeutic level and to maintain the plasma drug concentration within the therapeutic level we have to we are main we are administering the multiple dosing to maintain the therapeutic level suppose if we are administering an extra vascular route or an oral administration initially it is a subtherapeutic level it enters into the therapeutic range there to maintain the therapeutic plasma concentration before the drug coming back into the subtherapeutic level we may have to give the next dose so in the first class of biopharmaceutics you will learn the application of biopharmaceutics as the to design the dose as well as dosage regimen to design the dose of the drug to design the dosage regimen so the frequency of dosing So determination of frequency of dosing is one application of this biopharmaceutics. So what is the necessity of this dosing frequency or on what basis we are designing the dosing frequency. Some drugs are administering uh, thrice daily, some are administering twice daily, some are administering every 4 hours or some are administering uh, every 12 hours like that. So what is the rationally behind selection of this dosing frequency? What is the rationale behind the selection of this dosing frequency? So, if a drug is administering at every 6 hour, means what? At the end of the 6th hour, we are administering a second dose. So, indirectly what does it mean? At the end of the 6th hour, the drug is reaching into the subtherapeutic level. Simple thing. We are giving an IV bolus at um, 10 o'clock in the morning and the next dose suppose you have you are giving uh, in the afternoon uh, four o'clock morning 10 o'clock you have given first dose afternoon four o'clock you have given the second dose that means by the four o'clock the drug has reduced the plasma drug concentration and reached into the subtherapeutic level so before the entering of a drug into a subtherapeutic level we have to give the second dose or we have to give the next dose of the drug the purpose is to maintain the sub maintain the therapeutic level okay so <clears throat> The concept is the dosing interval or dosing frequency is designed to maintain the therapeutic concentration and it is given just before the drug entering into the subtherapeutic level. It is within the therapeutic range itself the next dose will be administered. I hope this one thing is clear for everyone. Okay, right. So this is explained in this graph. Uh, you can look into this graph. So this is an extravascular administration, graphical representation showing the plasma drug concentration in the y axis and the time on the x axis. And, uh, and from the graph itself it is clear for you that the drug is an route of administration is an extravascular. Slowly the plasma concentration gets increases. Okay, slowly it increases and uh, before it reaching into the minimum effective concentration the next dose is given that means somewhere around the five hours time the next dose is given okay so once you given the next dose again the plasma concentration will be increasing and once after the plasma concentration again coming to the subtherapeutic level after the second dose the third dose will be given okay so in the multiple dosing the plasma concentration never goes behind uh, or under the subtherapeutic level it maintains within the minimum effective concentration and maximum safe concentration so this is the concept uh, same only you are explaining in the next graph also okay this is again so this one you just uh, look into give more importance this is an iv bolus administration 
okay is an ib bolus administration in the y axis it is uh, showing the plasma under concentration x axis it is the time okay here you can see in the x axis some arrow mark first arrow mark is here second arrow mark is there third arrow mark three arrow marks are there you can see in the x axis so this uh, each arrow mark represents the dose second dose third dose etc okay so uh, after giving the first dose of the drug here it appears it slowly reduces the plasma drug concentration once it comes to a minimum level so the initial concentration it is mentioned as cp1 mix you just keep in mind as cp1 that is the plasma drug concentration after the first dose cp1 plasma drug concentration after the first dose okay now actually that is cp1 max which is actually it is cp1 max it's not mix now uh, the plasma concentration comes down plasma concentration comes down after the first dose here it becomes cp1 minimum that is means the minimum plasma concentration after the first dose minimum plasma concentration after the first dose this minimum plasma concentration that means it reaches the it uh, somewhere it reaches the subtherapeutic level so there is a distance there is a small gap between the x axis and the mm, cp1 minimum that means it is not uh, reached into the zero level a particular minimum concentration is remaining in the body even this, this minimum concentration is remaining in the body we are administering the second dose then and there only uh, without any delay in the therapeutic activity the activity will be continuing or the minimum concentration will be remaining in the body right now at this stage we are giving the second dose so the time at which we are giving the second dose there is some plasma concentration remaining in the body that is clearly understood from this graph if you look into the cp1 minimum it is not zero it is some other value and some numericals are there at this point we are giving a second dose so now you what you have to think is once a dosage regimen is fixed now don't look into the graph okay just listen don't look into the graph listen here a dosage regimen is fixed for a particular drug molecule for a particular patient if you are giving tid or uh, bid whatever it might be the dosing frequency remains the same suppose i am giving a drug molecule for you i am asking you to give uh, take it as uh, thrice daily the dosing frequency every thrice every day thrice daily i am taking it and the same dose only i am taking i am not changing the dose suppose the tablet dose is 100 mg morning 10 o'clock i took 100 mg evening 4 o'clock also i'll take 100 mg night also i will take 100 mg next day morning also i'll take 100 mg the dose of the drug never varies for a particular same patient for the same disease in the same dose regimen so the dose is a constant one dosing regimen is also a constant one for a particular patient okay this is not matter for you suppose in this case you consider an example there is the plasma concentration comes down comes down it is not attained the zero value there is some concentration in the body at that junction you are giving another dose the dose is same as at the previous dose so initially it was some suppose assume in this way initially it was 100 mg are administered okay 100 mg has reduced to 25 mg so 25 mg is the minimum effective concentration at this 25 mg you are giving the next dose next dose is also how much it is also 100 mg so before administering the second dose 25 mg is remaining in the body with that you are giving a second dose 100 mg so totally how much is remaining 25 initial plus 100 of second dose totally 125 is remaining right yes so in the second dose immediately once you administer an iv bolus second dose 125 mg has raised into the body now initially the c maximum was how much it was only 100 mg now after the second dose the c max has increased to 125 okay now the, now the process of elimination happens okay so elimination happens from what concentration elimination happens from 125 the after the first dose the elimination happened from 100 100 in the corny 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 25 variety in the sample we get 125 in the korean right to the room for 125 in the other arm on corner will korea 100 in the arm on the corner corner the 25 area 
അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര കുറയും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ എത്തണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല മേ ബി അതൊരു തേർട്ടി സിക്സ് അവേഴ്സും കൊണ്ട് മേ ബി ഒരു തേർട്ടി വരെ എത്തത്തുള്ളൂ റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആഫ്റ്റർ ദ സിക്സ് അവർ ഓൾസോ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് റിമൈൻ ഇൻ ദ ബോഡി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് റിമൈൻ ഇൻ ദ ബോഡി വിൽ ബി ഹയർ ഇനീഷ്യലി ഫസ്റ്റ് ഡോസിന് ശേഷം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡോസിന് ശേഷം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആകും എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആകാം അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത സിക്സ് അവറിൽ ഈ തേർട്ടി പ്ലസ് നമ്മൾ തേർഡ് ഡോസും കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി അപ്പോൾ തേർട്ടി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി അപ്പോൾ തേർഡ് ഡോസിന് ശേഷം എത്ര ഉണ്ടാവും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എം ജി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അക്യൂമുലേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ഇൻ അവർ ബോഡി ആഫ്റ്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എവ്രി ഡോസ് ഓർ അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ഇൻ അവർ ബോഡി ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോസിങ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ കൺക്ലൂഷൻ ഫ്രം ദിസ് ദിസ് അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ഫ്രം ദ ബോഡി ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഇൻ കേസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോസിങ് ഓക്കെ നോ കൺ ഗോയിങ് ടു ദ next slide this uh, thing will be clear better will be clear in the upcoming slides okay now we listen here look into this okay so if you are not able to understand means it's a video no you can hear it back back and back okay just hear it whenever you get the time and listen properly okay uh, so again here is a graph showing uh, the plasma drug concentration and against uh, time okay this an extra vascular administration so start from the beginning zero time point zero concentration slowly the plasma concentration is increasing okay you can see the one graph so this graph totally demonstrate a single administration as well as a multiple administration okay this portion if you consider this shows a single administration that means it start from zero time point it slowly increasing slowly increasing here it uh, reach the c max okay now it is eliminating okay this is happened in the so this portion is known as the single administration whereas so single administration drawback and a number there for another it may goes beyond the sub therapy beyond the uh, therapeutic level it may enter into the sub therapeutic level right so so in this case in this graph this might be the therapeutic level at this level once the drug reached into this level they have administered another dose of the drug okay so in case of multiple dosing if you are giving at this time point at this time point if you are giving initially this much is remaining it may increase the concentration up to this at this time point and the dose is given it may increase the concentration up to this again it may increase so it slowly increasing the plasma concentrations okay so because of accumulation each and every dose after each and every dose there is accumulation of drug in the body more and more accumulation of drug in the body this drug slowly gets accumulates accumulates and it reaches into a steady state concentration okay that we are looking into the next portion so i hope the all your confusions will be clarified in this stage okay so uh, uh, this this is an example okay showing the plasma concentration okay by seeing this uh, data don't be worry this is just an example for your understanding purpose okay so in this data here in the left side if you look into here it is a dose number 1 2 3 4 5 that means five doses is administered in the top also there is dose number 1 2 3 4 5 okay five doses has been administered okay here is the time point in this column is the time point okay and the remaining all this data this shows the plasma drug concentration so this is the plasma drug concentrations okay clear now just follow me you parayna mathra sidhike parayna point ikkoda parayna kolathil mathra ningal sidhike vera kolathil onnu ningal kannu odikkirathu okay just follow me first dose nammal or patient ne edukunu patient ne first dose of drug nammal kodukunu okay സീറോ ടൈമിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് ഇതാ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് സീറോ ടൈമിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ സീറോ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തു പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ ടൈമിൽ സീറോ ആണ് ഫസ്റ്റ് അവർ ഓക്കെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ 
first hour ile plasma concentration has reached 21 second hour ile it has reached 22 third hour ile it has reached 19.8 okay fourth hour ile it has reached 16.9 so initially zero time ile zero ayirunnu this shows an extra vascular administration first hour la adu endayittu mari increase with 21 ay second hour lot pinne ad increase with 22 ay third hour la it has reached 19.8 fourth hour la it has reached 16.9 so now you assume here 16.9 is the minimum effective concentration for this drug assume 16.9 is the minimum effective concentration so once it has reached the minimum effective concentration of 16.9 what you have to do you are supposed to administer the second dose of the drug okay so you have administered a second dose of the drug so in the first dose you have a c minimum you have a c maximum okay second dose you are administering second dose of administering in the fourth hour okay in the fourth hour second dose you are administering so the plasma concentration is there also it is zero this is what plasma concentration is zero okay now in the fifth hour fifth hour the first dose what you are administered reduced to 14.3 6th hour, the first dose, you look only in this row now, okay? Don't look anywhere. In the 5th hour, the plasma concentration has reduced to 14.5. 6th hour, it has reduced to 12. 10.1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1. So, this way, the initial dose what we are administering is reducing. It is based upon the half-life of the drug molecule. The dose is, the plasma drug concentration is slowly reducing reducing reason is only what elimination or elimination only distribution is not a matter here now it is slowly decreasing but after the fourth hour it has come to what it has reached the therapeutic range it has reached the subtherapeutic range it has reached the minimum effective concentration of 16.9 so at that point we given the second dose of the drug molecule Second dose when say given in the fifth hour, the second dose was reached 21. That means what? Give it a number of first dose of the one hour initiation 21 reach there. Okay, that is plasma concentration. Then second dose of the initiation of the first hour. Second dose of the time point is fourth hour. After one hour, that means fifth hour, it has followed 21, 22, 23, 22.3, 19. That way. Okay, so this is the second dose of the initial 21, 22i, 19, 16, 14. That is the first dose of the pattern. Okay, now, what is the number of dosing frequency? 4 hours. That is the zero time number of drugs. Fourth hour is the number of drugs. That is the zero time 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 number of drugs. That is the zero time. Every fourth hour, you have to give the next dose. Okay. Abo, number second dose kudu tu, adine session eighth hour ay kanya pritikin. That means, two dose kudu tu kanya, eighth hour ay pritikin, third dose kudu kanda samayam ay. So third dose kudu tu. So here it follows the third dose. Adine session eight mani kur kanya. That means totally twelve hours le, adatsa dose kudu tu. Here is the data. Adatsa naal mani kur kanya session sixteenth hour le, adatsa dose kudu tu. Here is the data. Okay, that means every four hours we are administering the same dose of the drug molecule. We don't know how much amount of drug is accumulated in the body, whether the drug is present in the body or it's a huge or whatever. We don't know the measurement of the drug what is present in the body. Without knowing the measurement, we are administering the drug and the frequency, right? Now, since we are administering the drug in the regular frequent interval, there is an accumulation. Now we look into the last column that there is a total, total amount of drug present in each uh, time points are given. Okay, look into the first, first data. Okay, look into the first data here. See, after the first dose, 
in the fourth hour the maximum dose was fourth hour 16.9 whereas after administration of the after administration of the first dose the maximum drug reached is 22.3 was the maximum dose after administration of the first dose of drug the maximum dose maximum concentration reached was 22.3 after administration of the first dose the maximum the minimum concentration is 16.9 okay so 16.9 is the minimum effective concentration at that time point we are administer the next dose next dose kodutha adinte totta adutha time ile ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം അതായത് അഞ്ചാമത്തെ മണിക്കൂറിൽ ദ പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആസ് ഇൻക്രീസ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പതിനാറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ചിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഡോസ് കൊടുത്ത് സെക്കൻഡ് ഡോസ് കൊടുത്ത് തേർഡ് ഡോസ് കൊടുക്കുന്നതിന് അപ്പോൾ അടുത്ത് നാല് മണിക്കൂർ അടുത്ത ഡോസ് കൊടുക്കണം നാല് മണിക്കൂർ അടുത്ത് നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി അത് ട്വൻ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറി സോ ദിസ് ഈസ് ദ ട്വൻ്റി ഫൈവ് വാല്യൂ റൈറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ദിസ് പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആസ് റീച്ച് ട്വൻറ്റി നയൻ ഹിയർ അതായത് ഫോർത്ത് ഡോസ് കൊടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് ആസ് റീച്ച് ട്വൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ അടുത്ത ഫോർത്ത് ഹവറിന് ശേഷം എഗെയിൻ ഇറ്റ് ആസ് റീച്ച് തേർട്ടി വൺ നൗ വി ഗോട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ലുക്ക് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ ഡേറ്റ വൺസ് അഗെയിൻ ഫസ്റ്റ് അവർ ഫസ്റ്റ് ഡോസിൽ കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് ഡോസ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള മിനിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആയിരുന്നു ടോപ്പിൽ ഓക്കെ തേർഡ് ഡോസ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മിനിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പതിനാറിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയനിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവിലോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഫോർത്ത് ഡോസ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി നയനിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഫിഫ്ത്ത് ഡോസ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവനിൽ നിന്ന് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിലോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ വൺസ് അഗെയിൻ വി ആർ ലുക്കിംഗ് പതിനാറ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയനിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫ്രം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫ്രം ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ടു തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതെല്ലാം ഈ സി മിനിമം അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഡോസ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദ സി മിനിമം ഓക്കെ മിനിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓക്കെ സോ സി മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഗോസ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് ഇറ്റ്സ് ഗോസ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് സി ഇനീഷ്യൽ ഇറ്റ് വാസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻക്രീസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻക്രീസ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ടു തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ബട്ട് നൗ യു സി ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിഫറൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ സി മിനിമം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്ത് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡി സി ബൈ ഡി ടി ഒരു ഫോർ അവറിലുള്ള ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മാത്രമാണ് നോക്കിയത് പതിനാറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് പതിനാറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാലിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ഏഴിലോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൺലി ഫോർ ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്നിലോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കുക കുറയുക ആദ്യം പത്ത് കൂടി പിന്നെ അത് നാലായി ഏ പിന്നെ അത് രണ്ടായി പിന്നെ അത് ഒന്നായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കുറയുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു സി മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് the change in plasma drug concentration the change in c minimum plasma drug concentration is decreasing c minimum is increasing minimum kodikondirikkya pakshe difference ennu parayunnathu koranju koranju vannondirikkya okay so this condition is known as what this condition is known as the steady state steady state la endha sambhavikkunne change in concentration becomes zero ivada change in concentration aadi etra undayirunno 16 ninnu 25 10 undayirunno 25 ninnu 29 undayirunno 29 ninnu 31 2 undayirunno adutha time point 20th time point nokka 31 il ninnu 
മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തൊന്നിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നേ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ അതായത് അഞ്ച് ഫിഫ്ത്ത് ഡോസ് വരെ നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഒന്ന് വരെ എത്തി ഇനി ഒരു രണ്ട് ഡോസും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും ഇറ്റ് വിൽ റിഡ്യൂസ് ടു സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബിക്കം സീറോ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബിക്കം സീറോ ആണ് എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബിക്കം സീറോ വേർ ഏത് പോയിന്റിൽ ആ സി മിനിമത്തിലാണ് സി മിനിമത്തിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബിക്കംസ് സീറോ ഇനി യു ജസ്റ്റ് ഗോ ബൈ ഇനി സി മിനിമത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയത് എന്തുകൊണ്ട് സി മാക്സിമം ആയില്ല എന്നല്ല ലുക്ക് ഇൻ ദ സി മാക്സിമം ഡേറ്റ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡോസിന് ശേഷമുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡോസിന് ശേഷമുള്ള സി മാക്സ് നോക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡോസിന് ശേഷമുള്ള സി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അതായത് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സെക്സ് തേർഡ് അവറിൽ സെക്കൻഡ് ഡോസിൻ്റെ സി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് തേർഡ് ഡോസിൻ്റെ സി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ആണ് ഫോർത്ത് ഡോസിൻ്റെ സി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ഡോസിൻ്റെ സി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് അതായത് ഫോർസ്റ്റ് സി മാക്സ് ട്വൻറ്റി ടു ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് സി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സെവൻ ആയി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ഫൈവിലോട്ടും തേർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി ടുവിലോട്ടും ഫോർട്ടി ടുവിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി സിക്സിലോട്ടും ഫോർട്ടി സിക്സിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി സെവനിലോട്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു സി മാക്സ് അപ്പോൾ ഡോസ് ചെല്ലും തോറും സി മാക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സി മാക്സ് നോക്കിയേ ചേഞ്ച് ഇൻ സി മാക്സ് ഫസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ചിലേക്ക് പതിമൂന്ന് കൂടി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലോട്ട് ഏഴേ കൂടിയുള്ളൂ നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറിലോട്ട് നാലേ കൂടിയുള്ളൂ നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴിലേക്ക് വണ്ണേ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സി മാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സി മാക്സിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരിക സി മാക്സ് കൂടിയേ പോകുന്നത് പക്ഷേ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ദി ഫിഫ്ത്ത് ഡോസിൽ ഈ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിട്ട് മാറി ദാറ്റ് മീൻസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഡോസിൽ ദാറ്റ് ഓൾസോ ബിക്കംസ് വാട്ട് ദാറ്റ് ഓൾസോ ബിക്കംസ് സീറോ സോ ഫൈനലി വാട്ട് ഇസ് എ കൺക്ലൂഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ സി മാക്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ബിക്കംസ് സീറോ ഇഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ സി മാക്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ബിക്കംസ് സീറോ വാട്ട് ഇസ് ദസ് ഇൻ മീൻ ഇറ്റ് അറ്റൈൻസ് എ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫൈനൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ദിസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോസിങ് ഇറ്റ് വിൽ അറ്റൈൻ എ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രീവിയസ്ലി ഇൻ സിംഗിൾ ഡോസിങ് ദ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് അറ്റൈൻ ഓൺലി വെയർ ഓൺലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഐ വി ഇൻഫ്യൂഷൻ ഐ വി ബോളസിലോ എക്സ്ട്രാ വാസ്കുലാറിലോ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്തില്ല ബട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോസിങ് എക്സ്ട്രാ വാസ്കുലാറിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോസിങ് ഐ വി ബോൾസിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോസിങ് ഇൻഫ്യൂഷൻ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലായിടത്തും മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോസിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ എ പീരീഡ് ഓഫ് സിക്സ് ടു സെവൻ ഹാഫ് ലൈഫ് സിക്സ് ടു സെവൻ ഹാഫ് ലൈഫിന് ശേഷം ഇറ്റ് വിൽ അറ്റൈൻ വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ അറ്റൈൻ എ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാസ്മ ഡ്രഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അക്യുമുലേഷൻ ഓർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓക്കെ ന സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഐ വി മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോസിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് മിനിമം സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് മാക്സിമം അതായത് പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു മിനിമം സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു മാക്സിമം സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഐ വി ഇൻഫ്യൂഷനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈക്രോഗ്രാം ആണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ടൈം ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രിങ് ദ ഐ വി ഇൻഫ്യൂഷൻ ഇറ്റ് റിമൈൻസ് വാട്ട് ഇറ്റ് റിമൈൻസ് എ പ്ലാസ്മ ഡ്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ
പിന്നീടുള്ള സെവൻ ഹാഫ് ലൈഫിന് ശേഷമുള്ള ഡ്രഗിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള പ്ലാസ്മ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതൊരു തെറാപ്യൂട്ടിക് ലെവല് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിക് ലെവൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുമില്ല ബട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സബ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ലെവലിൽ പോകുന്നുമില്ല ബട്ട് തെറാപ്യൂട്ടിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ തെറാപ്യൂട്ടിക് റേഞ്ചിൽ തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിൽ തന്നെ അത് റിമൈൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അവിടുത്തെ കേസിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോസിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോസിങ്ങിൽ സി മിനിമം സി മാക്സിമവും ആ സി മിനിമത്തിലും മാക്സിമത്തിൽ തന്നെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യും എത്ര സിക്സ് ടു സെവൻ ഹാഫ് ലൈഫ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് നെവർ ഗോസ് ടു എ ടോക്സിക് ലെവൽ ഇറ്റ് നെവർ കംസ് ബാക്ക് ടു എ സബ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ലെവൽ വിത്ത് ഇൻ ദ തെറാപ്യൂട്ടിക് ലെവൽ ഇറ്റ് മെയിൻറ്റൈൻസ് എ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാസ്മ ഡ്രഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോസിങ് ഐ ഹോപ്പ് സംതിങ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ഫോർ യു ആക്ച്വലി സെഷൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഓൺലൈൻ എടുക്കാനായിട്ട് തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ബട്ട്സ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആവുകയാണ് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട് സോ യു ജസ്റ്റ് ലിസൺ ഇറ്റ് ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഓഫ് നമുക്ക് കോളേജിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ക്ലിയർ ഐ വിൽ ഐ എം റെഡി ടു ഡിസ്കസ് വിൽ ഡിസ്കസ് ദയർ ഓൾസോ ഓക്കെ സോ വിത്ത് പേഷ്യൻസ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ക്ലിയർ കൈൻഡ്ലി ലിസൺ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ നിങ്ങളുടെ നമ്മളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം യു ക്യാൻ കോൾ മീ ഓൾസോ നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാതെ അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ തുടങ്ങാനേ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ പി പി ടി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഡെറിവേഷനും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അത് പി പി ടിയിൽ വേണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അതേ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടാണോ വേണ്ടതെന്നുള്ള തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളിത് രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് എനിക്ക് റെസ്റ്റോറൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കേൾക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്